То есть чувак сидит, все видосы пересмотрел, но, блядь, ему же, сука, впадлу ткнуть ебаный лайкос. Ты что, не дай бог, блин. Вот такое бывает. Мы не умеем оставлять положительный отзыв, как правило. Я сейчас не говорю, я знаю, что я, я просто говорю, в целом для нас это тяжеловато. Вы, наверное, замечали, как много раз вам что-то понравилось и вам похуй, типа, окей, окей. Но как только тебе, сука, что-то не нравится... Ты всегда зайдешь и отпишешь, уеба, блядь, удаляй эту хуйню там, например. Ты не обломаешься. Для нас мотивация написать хуйню всегда выше намного, чем мотивация похвалить, подбодрить человека. Так, все нормально, ребята. Здравствуйте, здравствуйте всем. Вижу Пашка здесь, Катерис, привет. С именинчиком тебя с недавним... Uh, всем здравствуйте, ребят. Четыре манула здесь. Всем здрасте, всем здрасте. Потихонечку, помаленечку. Написал гений, готов катать. Всем хорошего просмотра. Будем надеяться, что все получится. Всем привет. Тот топ один в героях, я, конечно же. Здорово, Форхедер говорит. Ну что, GKXL. 1682 ВС Гена. Саня, привет. Темница крепость, друзья. Очень сильная пара, очень интересная. Я с радостью бы здесь сыграл. 2К ставлю, темница против крепости. Давайте поиграем. Ну что, данж против крепости. Всем здравствуйте еще разочек. Сильно дорого покупать не будем. Ну так, я думаю, да, тысяч там. Ну сколько там? Ну сколько хотите? За сколько хотите купить? А, за сколько хотите купить данж, ребята? 4,2. Крепость бы? Крепость часто играется. Так, 4,8. 5,500 на синем. Ну, не знаю, 5000 уже даю, и здесь плюсик надо ставить, наверное. Фу, 5 можно смело, хорошо, хорошо ставлю. Ставлю 5000 пока за данж. 5,1 ставит Гена. Дам 5,2, все же, и уже будем сваливать отсюда. Так, ну что, забрал я за 5,2, давайте 1000 сейчас дадим еще здесь, и поехали. 1,1, слушай, 1,2 я могу поставить 6,3 данж сыграть. А вот если я дам 1.4, то это 6.600. Да. Так, что-то по... Нету, да, никаких? Все нормально с экраном. Он никуда не делается. Или что, или мне кажется. Или все-таки подлагивает. Блин, походу подлагивает. А, давайте посмотрим, что по деньгам получилось. 5.2 и 1300. 1400. Это 6.600. 6.600. Ну, погнали. Погнали, поехали. 6.600. Минус 6.600. Плюс 600 для Геноча, плюс 6600. Конечно же, берем денежку. Ну и поехали, удачки. Так, ну что, смотрите, у нас два стартовых героя без рестартов. Это, конечно, супер мощно, очень круто, очень замечательно. Лежат деньги возле замка, но мы обязаны а, брать их, точнее, на, именно на денежку, а не на опыт. Потому что, потому что, почему? Потому что денег мало. Мало денег. Есть гномятня на первый день. Ну, в теории, потому что можно... Кстати, это интересный план. Можно отойти от привычной билды через тысячу опыта. Можно поставить Грейт Траглов, взять гномятню на первый день. Такой вариант тоже неплох. Грейт Траглов себя окупит. Гномятня век возьмется, потому что у нас 144 траглодита. То есть, в принципе, идейка неплохая. Давайте смотреть дальше, что получится здесь. Выход из замка супер плохой, почти тысяча мувов уходит на то, чтобы просто распердеться, просто выйти, блин, ну, дичь. Артефакты полное говнище. И 4900, вот тебе и разница, по которой я говорил, помните, там было 5000, а здесь 4900, и ты уже задумываешься очень плотно, а хватит ли тебе на героя? Ну давай, придется сюда бежать. Бедная раздача. Именно бедная. Просто бедная, друзья. Ну хрен его знает. Ну хрен его знает. Ну блин. М да, М да, ну могло быть и хуже. 50-99, брать эту гномятню, ну и что дальше? Ну возьму я эту гномятню, а потом что будем делать, э непонятно. 
Серега, мы еще карту не успели открыть, мы еще не успели разбежаться, мы еще не успели определиться, ты уже спамишь обоюдку, братан. Если ты так в героя играешь, ну, э, много разочарований тебя ждет впереди, скажем так. Мы, блядь, даже распердеться не успели, посмотреть, какой гномятник, разбежку, то есть, ну, забавно ты как-то это... Интересно. Успехов тебе с таким подходом к игре. Здравствуйте, Арманика. Спасибо тебе отдельно еще разок за денежку, за поддержку. Спасибо. Так, ну что получается? Только гномятни на первый день, да? Либо, допустим, проходка за вот этой башней неплохо смотрится. И здесь еще и вот это говно, да? Неприятное. И две этих. Ну такое, дядь. Первый день на это потратить, конечно, вообще не камельфо. И сколько денег это займет? И хватит ли там на тысячу? Надеюсь, продвинутое нападение будет. Логу дает. Блин, надо брать, наверное, эту логу. Хотя продвинутое нападение конкретно сейчас бы решало бы чуть побольше. Ну и троглодитов докупаю. Да поехали пробивать гномят, ничего делать. Если бы я мог вернуть фон, привет, я бы вернул. Так, пятая скорость, ну и у гномов пятая. Что думаете по этому поводу? Гномы будут первыми ходить. Я не помню, добегают ли они до среднего стека с пятой скоростью. Добегают ли. Погоди, а у граждан гнома пятая скорость или четвертая, да? Не помните? Граждан гном же четвертая, да, по-моему? Погоди, дай посмотрю. По-моему, да. Пятая, да, у Грэжинова, на своей земле вообще шестая. Ну, ну беда. Ну, давай в него тыкать, что делать. Давай посмотрим. Не достает до меня, хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Так, идет. Главное, чтобы вот это тут не встало, потому что я буду вейтить. Ну, я ударю, если что, верхнего тогда, наверное. 15 убьет ли он вообще? Повезло. Отлично, что шотнула вот эта единичка, которая бы осталась, она бы мешала. А в таком случае уже получше, более-менее. Так, всеми отойти, плюс-минус. Тут подвейтимся, тут отойдем. Сейчас главное вопросы вот этих вот моралек, которые залетают, очень неприятные. Ну и два, два сучары, блядь, которые остаются здесь. Обязательно шотать. Да, траглов больше, чем обычно, но... Камон, мэн. Глазу не дают стрелять. Фу, повезло опять. Так, ну что, тыкнул сюда, шотнул. Замечательно. Верхний стек тоже будем шотать, а глаза будем уводить. Глаз там, глазов. Глазуль. Повезло. Повезло, что именно моральки. То есть моральки хорошо убивают гарпи, они как бы прокуют, но у меня жоп не горит. Все просто, потому что они не убивают священных троглодитов. Троглодит здесь на вес золота, ребят. Гарпия тоже круто, но пойдет. Так, за вторую неделю привет, киберспортсмен. Ага, сделаю, сделаю, сделаю. Сделаю, все сделаем, ребята. Итак, нападение есть, третий уровень есть, а самое главное, есть 4000 денег, которые помогут нам. Вопрос, помогут нам что? Разбивку. И как мы отсюда будем выпутываться, да, из этой позиции? Либо будем пробивать потом вот этих манулов и идти вот сюда на черную башню. Но мейном вне дороги бегать, вы знаете, как это ужасно. Поэтому надо будет смотреть, что кого. Так, ну давай наверх обязательно денежку. Ну, на 590 есть шанс, что он не найдет. А где точно можно найти денег? Ну, точно только, бля, в банке взять кредит какой-то похоже. Смотрите, потому что... Ой, блядь, какая дорога хуйни. Повезло. Ну, раздача какая-то 6 лэмочка у нас намечается. Совсем плохая. No Comperando. Большущее спасибо тебе, Мэн, за поддержку. Спасибо, что подключился. 
Что думаешь, дружище Компиранда, по поводу вот этой сдачи? Я думаю, что это, конечно, хуй, хуйня полная, при всем уважении. И как ее отыгрывать, пока у меня мысли разные. Так, 50-99. Думаем, Лаки Стар 69, спасибо за 13 лет. Ребят, да хорош с Манулами, хорош, хорош там. Ребята на Ютубе, я видел, уже тоже там переживают на эту темку. Вот. Спасибо, Лаки Стар, еще разочек за 13. Спасибо, что уже больше года поддерживаешь, мега приятно. Думаю, что делать, что 200 мувов все-таки. Думаю, как правильно сыграть. Классно бы вот этих водянок пробить, но надо быть уверенным, что там нету ГСа. Угу. Ну, это то, о чем писали сегодня. Говорю, может быть, что офнуть, что ли? Что можно придумать? Ну, так стримить не вариант, ребят. Вам бас самих это будет бесить, мне кажется, больше даже, чем меня. Я-то могу не офать, просто не хотел бы, чтобы в чате писали вот эту всякую хуйню, типа там, ты там ебать, там миллионы гребешь, сука, сделал интернет нормальный, вот этих вот этих вот. А, и как бы я бы сделал, если бы, дабы. Го на YouTube обязательно, дружище. Ну чё? А, иногда офает на пару сек, но это неприятно. Ладно, давайте смотреть дальше. Давайте смотреть дальше. Надо два инета иметь. Надо две телочки иметь, дружище. Поехали. Давайте посмотрим сюда. Здесь, сюда. И сюда. Опа, зефы появились. Это приятно. Это приятно. Бля, Юникона по КД. Вот мои говношутки его по КД смешат. Это так забавно, Юникон. Я постоянно смотрю, как ты ржешь. Я какую-нибудь хуйню вброшу, ты постоянно ржешь. Пойдет. Это нормальная тема. Красавчик, мэн. <смех> так, ну что, разведка направо, развитка. Вот она нычка, там кто-то писал в чате, да есть же. Кто-то в чате это писал, ребята. Не, ну, ребят, ну, может подзаебать ему, могу действительно, если что, там будем э -э, разбираться. Если так действительно будет, сами понимаете, блин, ну что, что делать-то. Так, ну и объекты надо искать, нычка драконов есть, объекты надо искать. Вот этой девочке надо будет разбегаться. Блин, пока слишком много в разбежке. Ох уж эти тысячи с ящика, блядь. Огры очень хорошо стоят. Жалко, не могу посмотреть, что за ними. Высока вероятность, что я бы туда побежал. Я думаю по поводу разбивки и сразу выхода за драконом. И потом с этим драконом уже как-то определяться. С другой стороны, может быть, дракона заберет кто-нибудь другой с тактикой. Например, она... Как вы думаете, она бы справилась с драконом на тактике без нападения, да? У нас троглодитов чуть выше обычного. Может быть, она как-то попробовала бы для этого это замутить? Тактика, да? Блин, куда у меня так? Ну, а мне что делать мейном с другой стороны, да? Чтобы туда не бежать, просто мейном за драконом. Сейчас подумаем. А мне потихонечку бежать, допустим, ставить ГМ, бежать на вот эти зефы, что ли? Пробивать ли мне вот это говно? Зависит очень сильно от разбивки. Но проблема разбивки, что как бы это деньги. Это чертовы деньги, да? Думаю. Есть над чем.
Так, то есть я хочу зачекать, есть ли здесь ГС. И пробить это. А после разбиться на кабанах. Минус моральку. Доберем под нычку драконов. Ты про вот эту. Это не минус моралька, это нейтраль моралька. Давай подумаем. Ну, просто надо как-то качаться шахтеру, да? Давай посмотрим, что там будет. Жалко, 2 500 на просто чек. Конечно, очень дорого. Конечно. Ну, что там есть? Ну, бля, есть. Что думаете про этого Греча против девятки? Вообще, сколько потерь здесь будет с грежным стеком? А, вот. Привет, дружище. Что думаете? От души спасибо за стримы. Просто огонь катки и ты сам. Красава чат. Все дружище тут и родные. Как в теплой ванне и семье одной с вами браться. От души всем добра, братаны. Спасибо тебе, братан. Спасибо большущее. Я думаю, что будет проблемно вот это пробивать. Я думаю, что это будет весьма-весьма проблемно. Что думаете? Можно, конечно, допустим, пробить какую-то башню. Разбиваться без гэма наверх, без хосты не хочется, потому что есть кира. Да, это будет больно. Это будет очень больно. Надо подумать что-то другое, более эффективное. Может быть, действительно пробить вот этих гномов, но там их миллион. А, вот. Да. Обидно, что я не могу пойти на Ограф и посмотреть, что за ними, потому что, возможно, это коробка на 10 тысяч опыта, да? Соответственно, вот как-то, знаете, такой момент хочется и колется. Мейном бежать сюда... Душновато, черт подери. Ну, давай разбиваемся. Башню потом альтом будем собирать. Тоже такое дело. Как вы думаете, я вот этим товарищем, вот этой то товарищ Нессой пробью ли а, вот этих вот гномиков, сущности в виде гномиков? Наверное, пробью. Хороший артефакт, его надо сразу забирать, наверное. 48 гномов в одном стеке, дядя! В одном просто что? Вот? В одном стеке? Да ладно! Это ж сколько по ним бить-то надо будет. А если он первый меня удалит? Ну, вот это да. И вот они подходят. 21 я всего лишь бью с ударом. Ну, обалдеть, дядь. Че, может его отбайтить все-таки? Что-то их слишком много. Ну, так, ну это, бля, невменяемое какое-то количество. Да. О, повезло, повезло! Да есть же везение в наш дом. Завози его. Так, и поднимаюсь наверх. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Вовремя. Так, мы ни в коем случае не покупаем вот этого парня. Вообще, он должен здесь переночевать. Мы должны купить здесь шахтера, поднять его наверх, купить здесь адельку. Ага. Санька, как рад, что ты подрубил. Сразу на душе тепло стало от тебя и твоих стримов. Блин, Спасибо, да, там, спасибо друг большое. тебе большое. От души родной тебе здоровья и удачи. По красоте, брат. Блин, ребят, вы что такие сегодня это... Вам спасибо, что пришли. Все нормально, подрубил стандартный стрим в стандартное время, как и каждый практически божий день. Э -э спасибо громадное за поддержку, ну прям от души. Так, давайте подумаем. Будет герой, будет денежка, но нам нужен еще один вот сюда. Нам нужен еще один или все-таки шахтером туда бежать, ё-моё. Так, любовь. Не, ну любовь понятно, но... Как бы, блин, мужики, камон. Как будто я, знаете, 10, этот, все, все, все по классике. Так, все, есть, спасибо большущее. Ну и что, бежим за этим драконом, берем дракона, берем по ГОСТ, думаем, что делать дальше, пробиваем внешний рынок, выставляемся под вот эти зевки уже с хостой, что ли. Придется, скорее всего, вот этим вот трогладитиком до туда бежать тогда. Ля как не хочется, конечно, ну что делать? 
Скучно, медленно. Конечно, хотелось бы альтом бы забрать. Конечно! Но денежек совсем нету. Ладно, бегу как есть. Смотрим. Давайте разбираться в раздаче. Три заставы на летчика, которые достаточно далеко расположены. Одна снизу, два героя минимум. Несколько сверху. Здесь вообще цепочки богов надо будет ставить. Плюс э, тюрьма, плюс перчатки, да? То есть вот как бы задача, по идее, взять дракона за портали дракона с двумя, с двумя драконами на хосте. При помощи Киры той же самой. Э, попробовать взять эти заставы. Смотрится неплохо, как бы. Три заставки, сколько там, 20 циклопов будет, надеюсь. Ну и типа надо найти хорошие. Хорошее ГО, которое замедляется и пробить это дело плюс-минус на 1.1.7. Не знаю, друзья. Еще одна Зефа справа, да ладно. Нигде не видел. Где ты видел Зефу справа? Что за Зефа справа? Вот. Дружище, в чате всем привет, ребята. Всем удачки, всем хорошего. От своего отношения зависит, от своего окружения, от своего восприятия. Меня, мне не на что в этом плане жаловаться. Меня крайне позитивная обстановка в этом плане. Подписка оформила, Саня, спасибо. Когда оформил? Когда? Спасибо. I wanna be a cycle, спасибо за 8 лет. Every mind one, судя по всему, или every man, many, every many. Twitch не кашляй, хорошего вечера, говорит, 5 лет подписывается, спасибо. А души, ребята. Good luck. Good luck. Good luck. Uh, good luck. Привет, Сань, ты приехал. Бэкфон поменялся. Привет, я все там же. Это мой стандартный бэкфон, просто сегодня я его не отключил. Для этого нужно было бы там качать специальную программу, uh, вырезать красиво. А я подумал, что это займет у меня где-то полчаса, а я лучше эти полчаса с вами поздороваюсь и пообщаюсь. Но я понял, что это была ошибка, потому что взрослые дяди, которым по 30 лет, блядь, не могут удержать себя от того, что нахуярить в чат. Что же это такое у тебя за спиной? Как же это так произошло? И почему оно не такое привычное, как было всегда до этого? Я опять ошибаюсь. Вот. Саня, 6 заданж против болота немного ли? Нормально, нормально. Казамбейс, спасибо большое за подписку. Спасибо. Ну что, тащим, тащим. Одна ошибка. Опять ошибся, опять переоценил, блин, опять переоценил. Все мы разные, что тут сказать. Let's go. Let's go, baby. Без обид, кстати, без обид, ребят. Я понимаю, что интерес некий. Сферка Ила есть. За три года ни одного обрыва сети. Жалко, не могу передать голос этого легендарного мема. Удачные катки. Ну... Ну, я бы не назвал его легендарным, если честно. Так. Саша, твое творчество лучшее. От души все делаешь по красоте. Твори и неси добро. Твой ум и добро ТВС вокруг победят. Хорошо, Бля, что ты есть скид, в этом да, мире злая спасибо, гопника. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, завязывайте с этой темой. Завязывайте. Так. Еще бы найти бы заставки. Есть мантикоры, есть вот какая-то коробка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бесплатный замок. Здесь очень важный эпизод. И самая большая проблема, что я его сейчас не захватил. Так, что делаем еще? Думаю. Денег немного не хватает на все мои думы. Давай наверх продвигаться. Опа, мантикоры на ГО. Ну, не грэженые нормальные. С грэженными были бы точно проблемы. С этими вроде можно справиться. Но объектов по-прежнему маловато. Я вот думаю по поводу Синки. Бежать ли ей в сторону замка или все-таки пойти и куда-нибудь вниз, попробовать поискать денежку какую-то, не знаю, разведать еще что-нибудь. Наверное, вниз. Но вот Киры уже поехали налево. Спасибо, Кавай. Спасибо. Спасибо. Да я не спорю, я же не осуждаю эти просто как, как есть. Товарищ, ты чё? Я же без негатива, как говорится. Так, ну чё-то, ну чё-то, ну чё-то. Ой, ой, ой. Хм. 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 Извиняюсь, ребят, задумался немножко. Так. М -м 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 -м. Так, смотрите, какая ситуация. Объясню. 
Объясню. Гриня может помочь очень нехило собрать Зефа, если сверху он залутает вот эти два ящика. То есть он прям реально а, может потащить. А, Андрей Визар, братишка, успокойся, солнышко, все хорошо. Скоро просто чатик, расслабься, отдохни, не напрягайся так сильно, братан, по этому поводу. Так, ну что, ГМ тогда ставлю все-таки. Хейст есть, блес есть, очень классно. Интересно. Отдаю сюда армейку, пробиваю это, выставляю гриндана туда. И там уже иду делать различные вещи интересные, да? С таким фоном лучше выглядит, с таким намного живее. Вы меня видите как бы более... Я единственное, что лучше бы, наверное, вообще какой-то антураж сзади. Но так тоже подойдет. Погнали. Братан, смотрим твое творчество со всеми пацанами-братушками. Всегда от души нёшь позитив по красоте. Спасибо, mm -hmm. дружище, что делаешь такое дело большое и важное для всех нас. От души, добра, брат. Да, да, да. <laughs> да. И в конце вот это брат, она так старается, когда это вытягивает. Спасибо, ребята. Спасибо за рофл, но давайте с ним завязывайте. Так, ну что, брат, братишка. Гриндан поможет нам, друзья? Как думаете, поможет ли? Вот бы коробку им по пути какую-то взять. Ступа есть на гриндана. Смогу ли я успеть с условием портала поставить 4 ГМ? А? 1750 аж до сюда. Что-то как-то немножко, наверное, не рассчитали. Ну ладно, давайте бить. Давайте бить. Поехали. Жапарес почти каждый день стримит. Что значит, куда делся? Зайди на YouTube канал, да посмотри повтор его. Что за бред? Так. Сейчас вот очень важно без морали, ребята. О. А, у нас же нету морали. Замечательно. Ну тогда все должно быть легко и, и непринужденно. Продвинутая атака, хорошо. К чат кому не пришел в свое время, и вы теперь э, надрезаны булкой. Неплохой панч от Кирюхи, вроде неплохая. Не сказать, что разрывная, но идея есть какая-то. Я люблю идею. Блин, жалко, что вот Икея с рекламой не заказывает к нам, да, вот к стримерам. Так бы вот что-нибудь есть идея, есть Икея, хуяк там замиксовал, там заинтегрировал. Даже обидно немного. Чего они не хотят рекламу купить? Все мы помним, как Саня познакомился с женой. Про портал Славы и Ангела. Но ВС было не так. Это она к нему подошла и спросила. Твой папа случайно не шахте? Иначе откуда у него такой? Ну вы поняли. Даже я не понял, братан. Но надеюсь тебе по кайфу. А, так, ладно. Поехали. Повезло, что дракон не сморалился. Каждый раз ёкает в сердечке, когда эта паскуда летит нас бить. Фу. Хорошо. Отличное пробитие дракона. Что думаете по поводу хосты против Мантикор? Ну такой, ну такой, ну такой, ну такой. Ладно, там, в принципе, лого есть от маски. Санчек, братка, дружище мой. Желаю сто лет жизни и супер каток тебе и твоему творчеству. Больше позитива от души и всем чатам. Желаем тебе здоровья и никогда не болеть. И кекс, дружище с нами, брат. И кекс, дружище с нами, брат, согласен. Так, второй дракон. Конюшня. Что думаете про конюшню? Про вот эти мювы, да? Думаю, 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 думаю. А, я все забываю про дух уныния, который я залутал. Точно, точно. Абсолютно с тобой согласен. Так, сюда пробиваем, берем. Сюда бы еще герой, плюс оттуда будет пробежечка. Я каждый раз забываю, извините, ребят. Я думаю, выгодно ли брать, наконец, третьего дня конюшню. Просто это займет у нас э, 1400 мувов. 700 туда, 700 обратно, как бы не дешево. Может быть, вместо этого, допустим, я дракона-то купил. А, я еще думаю, покупать его или нет. Может, вместо этого взять погост. Может быть, не брать эту конюшню. Пробить вот этих огров. То есть, есть чем заняться. Пробить огров. 
взять погост на следующий день. Стрейдится там более комфортно. Стоит ли сюда заходить? 700 мувов в одну сторону. 400 получу. 300 затраты. Ну нет, надо заходить, надо. Конечно, имба, да, но, блядь, не наконец третьего дня, брат. И вот здесь, посмотрите, что происходит. А, -а, -а заебись, подожди. Ну-ка, сделай это красиво, братик. Да ты мой молодец! Хорошо. Все, вот это будет наш следующий день. Пойдет, удачи. По итогу, конечно, да, с преимуществом, возможно. Не уверен, что хватало. Чтобы солнце светило тебе, и земля была мягко, и ветер сладкий, как вата. Чтобы дождик был желтый, пил, согревал тебя в морозный день. Спасибо тебе, дружище. Спасибо, спасибо. Надо отключить эту озвучку. Но она прикольная, конечно. Но вот особенно, когда такие вбросы идут от души. Уведомление о стриме не пришло. Братишка, восседательный знак. Телеграм. Восседательный знак. Телега. Восседательный знак. Вконтакте. ВК. Все есть. И ничего не будешь пропускать. И будешь в курсе всех событий. Восклицательный знак соцсети, вся информация, все. Саня стартует, два анонса приходит. Сегодня написал, за час пишу. Доброго вечера, заходите, играем героем. Всем буду рад. А, все, анонсик, картиночку нашел. Все, блядь, охуенчик. Восательный знак, господа телега, присоединяйтесь. Все есть. Что, какие анонсы вы там ждете? Какие алерты вам еще нужны? Во все соцсети трупим, как не в себя, за час до начала. Собираю денег. Сейчас надо будет много. Блин, объекты, артефакты, говна, объекты, говна. Ищем, ищем, что-то вкусненькое, конечно. Вот этот парень у нас на конюшне. Самое главное, им в какую-нибудь нычку не тыкнуть. Будьте аккуратны, когда тыкайте в чью-нибудь нычку. Так, ну и что мы здесь? Гриня пес на месте, Кирочка с хостой на месте. Классно было бы нижний замок под охраной, без охраны. Но я думаю, что-то это как-то cool story, да? Здесь, скорее всего, пахнет. Свиток блеса, ничего так. Денег по максимуму, данж снизу. Ну давай, one time! Ребята, глаза, это очень опасная охранка. охрана замка. Это, 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 это поплава гейминг, надо будет что-то с этим думать. Хорошо, здесь тоже собираю денежку. По-прежнему мало объектов. Вот она нашла этот улик, я не представляю, как его вытащить. Я думаю, что мы даже на этом не будем фокусироваться. Что такое? Что такое? Что такое, ребята? Что такое? Надо еще найти объектов. Давай, сможешь. You can do it. Найди хоть концу, хоть одну концу. Два дракона есть, все есть. Просто найти концу, ребят. Делаю под шаг вниз. Дорогая моя конфетка еле, о, блядь, вообще не добегает. Ну, там шахтер будет с разгоном. Сейчас надо будет попробовать хорошо подраться каким-то образом. При этом не заливая супер много гарпий. Есть дракон, но он один, да? Потащить ли сюда еще героя? Удалить ли героя? Сесть ли здесь? Давай, я здесь сяду. То есть, какой план? Надо ли нам два дракона вот сюда? Какой ценой, вы скажете? Ну, не хилый такой ценой, конечно, ценой. Я бы сказал, достаточно дорогой, да? То есть, нам надо будет удалить героя, поставить таверну, купить еще одного. Балик, например, неплохая штука. Не буду брать нападение на него. Не знаю, надо пробовать без дракона реализовывать эти боевки. 20-49 огров я и так должен буду убить. Погост я и так должен буду взять. Нельзя вести сюда этого дракона, это может быть слишком дорого. Спасибо. Сам, Если это опять это, я скипану. Спасибо за стрим. Сижу, смотрю а? тебя и пью. Сегодня расстался с девушкой, с которой был 8 лет, потому что она отказалась быть моей женой. Слушай, на самом деле вполне здравое решение. Если, если не секрет, если как бы, дружище, если между нами... А, вполне себе здравое решение, братан. Вот серьезно тебе могу сказать. Тот самый момент, когда, знаешь, даже хочется тебя поддержать в этом. Вполне, вполне себе нормальная тема. Так что, даже не знаю, наверное, поздравить тебя могу с этим. Без лишнего сарказма какого-то. Так что, good luck, man, good luck, good luck. 
Давай, ищи нормальную. Так. Тыкнуть надо будет, да? Давай тыкать. Немножко сдачки получим. Надо ли ее получать здесь? Наверное, надо. Хорошо. Побоялся, что один останется. Замечательно, что пробили. Очень важный момент. Так, бежим теперь сюда. Слушай, дружище, я без лишнего сарказма говорю. Ну, похоже, звучит как к лучшему. Серьезно. 8 лет вполне достаточно крупный срок, чтобы разобраться, чтобы как-то, да, поставить такую точку над «и». Уже либо мы дальше плывем, либо как-то нет. Ты сделал этот шаг. Ну, видимо, она это как бы, ну... Время тебе сэкономило, получается. А так бы 10 лет бы, сколько бы еще проебал, непонятно. Так, ну что. Давайте брать погостик вот этот вот, да. По-любому берем погостик, от этого отталкиваемся. Смени дух, не нужно снимать э -э дух. Потому что ты не знаешь, как он работает. Фу. Поехали. Для какой цели снимать дух? <смех> Ох уж эти ребята, блин, манульские. Морали не нужны в погости. Блять, точно, нужны по точно, точно, ребят, точно. Блять. Что-то я проебланил сам. Ну ладно. Снимаю дух, ребят, снимаю шляпу. Да, да, я затупил. Я затупил, ребят, признаю, признаю, я затупил. Так, бью сюда. Что-то я как-то говна поел, наобщался. Шкаф Гриндан. Есть идея, есть Икея. Да, детка. Каждый раз, когда слышу твой голос, столько идей в голове. Спасибо тебе большое. Круто, если бы ты называла меня Шкаф Гриндан. Жестенько, жестенько. Блин, а десятерых так получать не хочется. Йо, выпал и убежать никуда не могу. Сучара, блядь, 4 трогла убил. Чест очень классный. У Гриндана огромные проблемы со статами. Такие чисты будут чуть-чуть ему помогать. Чуть-чуть. Что делать дальше троглодитом, пока не знаю. За вот это испевание души, э, ну, получается, что спасибо, что ли. Так. Думаю дальше. Думаю дальше, думаю дальше, потому что шахтерам совсем нечего делать, его надо разбивать, похоже, выкупать сверху, смотрите, просто нечего делать, то есть вообще нечего делать, да, вот вплоть до такого, ну такая себе история, если честно, с этим шахтером. наглухо не вижу я каких-то ситуаций, каких-то твистов очень интересных им. Выглядит, конечно, все это как-то как какое-то говнецо. Буду откровенен. Так. Восемь глаз бы под данш отдать. Да, это тоже очень мощно. Но я не могу отдать неким, да? Блин, вот сучара, думаю. Думаю. Данш снизу такой, знаете, не самый в этот. Медленно игра идет шахтером, очень медленно. И разбиться, купить ему книжку. Разбить его верхний замок, дать ассист какой-то им, помочь какие-то, может быть, боевки вот эти провести. Там все-таки три зев. Не знаю, не нравится мне. Разведку практически некуда давать, ребята. И разведку мейнам давать хуйня полнейшая.
Ну хорошо. Ну хорошо. Так, если я подхожу сюда, беру штуку здесь, здесь, здесь и отдам это все дело вот сюда. Если я потом куплю еще одного чувака... Спасибо за бицы. Спасибо. Да какое спасибо. Мы же видели по глазам, как он тебя... Стоячок опустил. Обидно. Понял. Так. Иногда, ребят, мне не хватает моего опыта какого-то, чтобы понимать, что люди говорят. Сорян. Вот этого чуть больше будет мувов. Гриндану нужно будет меньше возвращаться назад. Это очень важно. У нас будут... Что у нас там будет? Вот эти единички я, наверное, удалю, потому что... Скорее всего, вот такая история будет, чтобы здесь шестой разгон. Здесь это. Здесь куплю книжку этому парню. У него будет хейст. Плюс там ступа 1-1 на 2 дня. Так что будет нормально. Балика обязательно забрал. Иду сюда. Чувиха ему отдает всю эту армейку. Саня, подскажи, плиз, у меня жизненное перепутье. Быть клоуном королом кринжа на вебке за большие бабки или идти на завод токарем. Как быть? Дома да. жена, дети. Ну, как тебе сказать, братан? Мы все клоуны там. Кто-то на заводе, кто-то на вебке. Попробуй. Жена, дети, я бы токарем пошел. Шансы заработать намного выше. Вот. Так. Ну что? Давайте пробивать. Спасибо, ребята. Я бы токарем пошел. А там уже в процессе смотрел потом. Так, сколько у тебя до XP? Тысяча, да? Обязательно заставлять всеми с нами драться. Ух ты, как хорошо встали, но... Даже не знаю, опасно так бить, да, чуть-чуть. Просто еще и задний, то есть почти сотка по нам бьет. У, как больно, блин, не финты себе. Интересно, а если я верхнего замедлю, ну это будет стоить нам 5 маны, блин. Ну давай. Блин, надеюсь, мне потом этого хватит. Там дракончик-то мне не убей. Вот ведь сучара. Не то качает, нам нужно эксперт замедло обязательно. Издевается, сука. Ну, беру его, чё. Ну, и Зефу нужны максималки под эксперт за медлом. <звы> Бля, только не это. Ёбаная твоя душа. Конечно. Это просто поплава, если честно. Так. Это прям поплавище. 
Это прям поплавище. М -м -м, думаю. Минимальные зефы здесь могут просто игру заруинить. В нулину вообще. Вот, 10 вампиров мне очень... Нифига себе, мы сейчас хлеб будем брать под замедлом. Смотрите, ребят, похоже, на выглядит как это что-то такое похожее. Склеп будем под замедлом брать, прикинь. Ну-ка. Ну, наверное, да. Не хочу сюда что-то тыкать. Wait, нажму, отойду. Угу. Да, артефакт. Мечик нужен. Ну, классический долбоеб, конечно. Классический. Слишком маленький уровень. Саня, спасибо за твое творчество. Расскажи, что ты сделал для такого тонкого и высокого творчества. И как думаешь, будет ли твое творчество нести свет будущим поколениям людей? От души, брат, спасибо. Спасибо, спасибо. Я думаю, что взять. Но это ни в какие ворота, ни в какие. Ой, еще артефакт не самый лучший залетел, да? Так, ну ладно. Думал я, конечно, что тут взять, что тут сделать. Вторую Зефу надо брать, Шахтера надо туда разбивать. Туда ли его разбивать или куда-то еще? Да, я подумаю, под нижнюю Зефу. То есть тут, в принципе, что получается? Еще одна Зефа, тут так-то больше и делать-то нечего. Что он тут будет делать? Зачем сюда Шахтера, да? В теории. Мне кажется, что нет смысла его туда тянуть. Сейчас подумаю. Хорошего вечера, дружище, и тебе. И тебе. Уже поставлю ГМ, так как здесь Рашка с, с мясом. Который мог бы здесь разогнать Гриндана, да? Так, дай подумаю. Даблмана. Что мне делать остальные остальное время? Мне нечего делать шахтером. Вот что проблема. Выкупать его снизу. Шахтерам просто нечего делать. Вы представляете? То есть нету ни концы какой-то. То есть мы будем выходить на трех зефах. На, по сути, вот таких вот. Интересно, думаю. Совсем нечего делать, да? Right. Санта, спасибо за Хостецкий. И вчера большущее спасибо за Хостецкий. Мега-мега-мега приятно. Здравствуй, дорогой. Привет-привет. Привет, привет, мэн. Привет. Вчера просто ты тоже, я видел, подписался, тир 3, но я там что-то, видишь, там на турнирчике был от этого, от адреналина там что-то отвлекся, не смог увидеть. Так что большое тебе спасибо. 
Так, думаю, склеп ли забрать? Забирать ли тот чест? Всем ребятам здравствуйте. Мы играем в героев. Раздача слабенькая. Ну, какая получилась. Поэтому будем думать, как ее разрулить. Не поверите. Слабенькая почему? Ну, потому что ГО и вот это вот все, что делать. Саня, я стал стремить на заводе. Чисто по своим корешам Тасибаси там. Друзья сказали, что я лучше просто топи никогда не было друга, как я у них. Спасибо за твои стримы и помощь, брат спасибо, от души. Спасибо. Второй портал в деревне. Дороговато. Думаю. Думаю. Спасибо. Давайте тащить. Маловато объектов, я очень переживаю за то, что мы не пробьем. Вообще, я бы сказал, их просто, блядь, нету. Плащ скорости прикольный, как его вытащить надо будет. Этот плащ единственное, что может нам помочь. Может, какая-то разведка еще поможет. Проснулся с утра, сделал зарядку, включая комп, ем, чищу зубы, все по распорядку. Зашел в комнату сытый, запускаю герои 3, сейчас я буду валить этого и Старт нормальный на первый вид, на карте 10 героев, 3 из них мои. Крашу шахты, собираю ресы, чудо жизнь, собирает все, что плохо и неплохо лежит. Стройка полным ходом, рынок ГМ, кузница, замок строится, капитоли мутится, чувствую себя богатым. Амахасла, третья неделя, дикий прирост, все еще три героя, сейчас куплю войск, оба, прирост зомбей увеличился вдвое, в общем 160 дней, враг повержен, вечером у Сани стрим, тысячный манул самый нежный, Саня не мелочится, 9 дней ГГ слепил армию с говна и палок и раздал люлей, Саня он и игрок, и психолог, и мотиватор, и даже без очков интеллигентно ставит раком. Спасибо, братан, спасибо. Ты зря про вот секрет это рассказываешь, про то, как я без очков там что делаю. Я ж попросил. Спасибо, дружище, спасибо. На самом деле прикольно зачитал, пойдет. Единственное, что всегда говорю, ребята, если есть возможность по какому-то такому творчеству, мужики, желательно на, на ходе оппонента, потому что не всегда удается нормально послушать на... Нет, эта игра ей поебать. Ладно, о чем это я там? Так вот, о чем это я там? О том, что, сука, ебаные объекты минимальные. Это полное дерьмо собачье. Серьезно, Гриндан берет минимальные зефы? Серьезно? Просто говно. Угу. Спасибо, дружище. 10 циклопов. 10 циклопов. Неужели 1.1.7 выходить из-за этого дерьма? Думаю, друзья, думаю, есть над чем 10 циклопов-то, да? Так, здесь немножко экспы. Спасибо еще раз, дружище. Неплохо было там, неплохо, спасибо. Будет трейд, будет 10 циклопов, пробивка здесь, разбивка, покупка героя, пробивка. Ой, сколько всего надо сделать. Думаю. Подкачиваться или не подкачиваться здесь тоже думаю. 100 матросов хорошая боевочка. 1600 опыта. Ну, хотя бы, что там, пол уровня в сосу. Спасибо еще раз. Так, здесь надо было выстрелить. 9-12, что-то многовато. Я, бы даже не, я даже не уверен на 100%, хорошая ли эта идея. Что-то реально манулов нехило здесь. Нужен был какой-то навык, знаете, который поможет нам на ГО. Стрельба, к примеру. Вот что-то такое бы нам очень помогло. Наверное, есть что-то такое. Шестой день. 
Договор еще бежать и бежать 10 тысяч лет. Сколько тебе до опыта? Питик остался. Хейст, возьму хейст. Пять в могиле возможно, но когда она возьмется, это уже вопрос. Думаю, как обработать все эти запросы в своей голове, как правильно что сделать. Я так понимаю, тут таверна нужна. Обидно, обидно, знаете, что, что его с баликом разбивать. Шестая скорость. Склеп маленький. Здесь надо будет заходить, видимо, обратно сейчас. Так. Так, 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 секундочку. Я просто это делаю, потому что мы сейчас на чародеев побежим. Из-за этого так вот тут... Все продумываем. Так, греча, да? То есть мы этот склеп тоже берем, 1500. Вот это пока взять не могу. Так, бегу сюда. Пробил. Ну что такое? Какие потери могут быть? Угу. Пойдет. Так, 1500 отсюда, плюс вот это сюда. Так, а Рашка сюда не ближе, плюс-минус одинаково. Да, нет, даже Рашка чуть-чуть ближе пойдет. 256, то есть я могу, в принципе... Блин, не смогу. Саня, мэн, здорово. Здорово. Смотрю твои ролики в ютубе. Круто. Сегодня первый раз залетел на стрим. Класс. Очень приятно. Спасибо. Привет из Исландии. Не хренайся. всех. Меньше, чем три. Спасибо большое, Исландия. Звучит круто, мэн. Спасибо. Привет, привет тебе. Привет тебе, привет. Круто. Как это конца, братан, под твою поддержку. Посмотри, как залетело хорошо. Как она под твою поддержку-то залетела хорошо. Вот думаю, блин, что, в кого будут стрелять-то, что, в троглодитов на самом деле, что ли, а? Ну, блядь, твари, чё? И, блядь! 22 троглодита! И, блядь! Инхам с проклятием. Интересная штука. Кто брать будет? Улик нашелся. И здесь ведь еще один где-то был, да? Конца хорошая. Кто брать будет? Шахтер будет брать, например, да? Десятью драконами. Шахтер типа возьмет, а гриндан под разбивку на армию. А этот парень под этим. Вот была бы у него масса огонь с проклятием. Было бы так круто. И этим тройка четверка не возьмется. Тут надо будет плотно думать. Я вижу, что могилки, ребята, но пока их э, нету возможности как-то выкатить. Так. Так. 
думаю. А, гигантица раз, а больше нету, да, только одна. Блин, могил много, но вероятность, конечно, с них что-то залутать невысока. Конца есть, интересно. Артефактов нету, ключевое, наверное, проблема. То, что лично мне не нравится, что нету артефактов, да. Бить ли этих рогов? Ну, если бить, то хотя бы им. Опасно это бить. Нахуй они мне сдались за 30, блять, этого. За 30 вообще. Вот просто они мне там вот вообще не сдались. Я понимаю, что основ... ну, то есть вообще нахуй не сдались. Ошибка стопудовая. Вот просто даром не сдались эти челики мне. Так, за нижний зев и вот этим типом. Опять подлагнуло, да? Просто слов нету. Вообще не сдались, короче. Надо будет эти тюрьмы все чекать. Так. Ну, поехали сюда. Так. Зато Зев и Траглом, да? Неприятно за Зев идти Траглом, естественно. Ну, а что делать? Сильный удар. Нифига себе удар. Хорошо зашел. Точно ли я вообще убью это, блин? Ну, вроде должен. 67. Что тут выйти надо, блин? издеваешься сучара нихуя прикол Пойдет. Стрельба. Без стихии. Хуйня идея. Так, смотрите, сюда идем. Удаляю вот эту единичку. Ребят, лагает стрим или что? Подожди, у меня, да, у меня опять не написан стрим. Сейчас посмотрим. Так. Брат, братан, братишка, когда меня отпустят, бля, на... Так, все, поехали, Паша, да? Поехали. Блин, сегодня играть вообще тяжеловато, конечно, с этими лагулинами. Но держим строй, друзья, как есть. Братан, когда тебя отпустят, я не знаю, это не ко мне. Еще минималочка залетела. Минималка на минималке, представляете? Шахте земляной. Земляной шахте будет лучше, конечно, чем гриндан на ГО. Но как его докачивать? Где его докачивать? Вопросов много, ответов мало, да?
Ну как, ну, блядь, ну как, ну, ебаный в рот тебя, блядь. Думаю. Думаю. Так. 14 циклопов с трех зев, сука. 14, блядь, циклопов с трех зев. Думаю, кем правильно как сыграть. Манулом каким как сыграть. Без слепа будет сложно. Надо переучивать слепу. Без слепу, по-моему, будет вообще нереально. Ну-ка, давайте переучим. Хотя бы так. Сотка плюс чест. И на ГО. Ну, смотрим. Давайте тащить. Александр, спасибо за подписочку. No shoot, спасибо за 27 лет. Спасибо громадное, спасибо. Давайте пробовать думать, э, кем будем забирать эту концу. Тройку вот этой армии, конечно, это поплава вообще максимально. Здорово, Барямба, здорово. 14 циклопов, это полное дерьмо. Получается, на вечер анзорчик из сачей под всчутка контента. Всем добра и привет тебе, Сань. Брат. Спасибо, спасибо, спасибо. На какой день он выходит? На шестой он подходит сюда, на седьмой он еле выходит. Ну такое. Надо плащ обязательно. Надо плащ. Думаю. Я без понятия, дыманчик. Наверное, от любого лица должно считаться. Честно не знаю. Честно не знаю. Так, давайте думать, что происходит, ребята. 4317, он тоже все увидел. Кто будет это забирать, как будет это забирать. Шахтера надо будет тоже здесь разгонять, судя по всему. То есть, торсарчиком у него все это дело забирать. Вот так. Вот. Сюда вот бежать на всех ногах. Угу. Шахтерчика вот тут разбивать об этих духов. Разбивка, разбивка, разбивка за разбивкой. Ё-моё. Сколько денег потратили на эти разбивки. Забирать армейку отсюда. Думаю. Как можно вообще забрать вот эту вот штуку? Мало армии, мало армии, понимаете, не выходит оно, мало армии, я вижу, я же вижу, что оно примерно очень тяжело выходит, со слепой, замедло слепо на фул ману, думаю, 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 вот, думаю. Но это маленькая армия, чтобы брать к концу, прям точно маленькая. Как можно усилиться к этому, например, пока он бежит? Сколько объектов можно собрать? Как до сюда дойти вообще в теории хотя бы? За этим плащом. Один день, два дня. Да ебнуться, как его спрятали. Да нереально просто вывести этот ебаный плащ. Ну просто нереально. Ублюдки, блядь. Так надо же артефакты спрятать, сука, ебаная, если честно. Так, даблману получает верхний герой, правильно? Да. Кстати, забыл эту тему. Верхний же герой, да, получает даблману? Верхний. Ага. Ну все. Забыл, кстати, прикиньте. В 
Так, по-моему, верхний, да. Так, и сюда пушку вот эту. Ну, давай я им пушку оставлю. Балик здесь будет. 120 мана, гриндан, первая атака. Обязательно чест, обязательно на СП, потому что есть удар молнии, да? Думаю, друзья, думаю, секундочку. Есть над чем. На коленники прикольно, но стоит ли их тянуть здесь за один день? Вот эти на коленники. Стоит ли их вообще тянуть сюда тогда, вот за один хард день? Типа, надо ли это делать? Типа на коленники прикольные. Там еще честная спешка туда-сюда. Два улья, да? Больше совсем ничего. Обзорка здесь. Ступа здесь. Ну давай что-то делать. Что делать? Так, покупает еще опыта. Два дракона. Единичка. Три единички. Хорошо, бля, я на глиню перчатки не отдал, ебаный рот. Так, а может инхам мой тебе перчат даст? Инхам типа плюс-минус под выход встанет. Да, ему надо отдать перчатки эти, я же выхожу, получается, на день раньше. То есть для меня это безумно важно, правильно? Да. Ну давай, держи перчаточки, братик. Так, 600 мувов. Вот этих тоже нужно будет всех подтянуть. Эту штуку забрать важно. Ну что, Гриничка, ну пробуй, солнышко, на 1960. Как-то что-то думай, выходи, пробуй. Ты тоже тогда вставай, иди под выход. А вы все... Ну, что там? Лагает, не лагает? Лагает. Сегодня у многих такой. Ну, я потом попробую после этой игры перезапустить, конечно. Но что-то, мягко скажем, конечно, настроение не бест из-за этого говна. Так. Хорошая удачка залетела. Эксперт нападения. Что думаете, улик попробовать вынести или могилку с куклой? Что даст один улик там в теории? Он всего один, да? Вообще один. Знаю, наверное, вот так. Да, ты, конечно, туши свет. Так, смотрите, что получается. А, кукла есть, могилку посмотрел. Эту штуку будем забирать, чест будем вывозить. Направо будем это все отдавать. Тарсара, получается, будем удалять. Шахтерчика будем тут выкупать. Эту штуку будем ему грейдить. Эту подносить. Ну и шахтер побежал сюда это дело забирать, да? Забирает он это на шестой скорости. Чекни в топе могилку. Я чекнул, там ноги 1-1. Угу. Нормально вроде, ладно. 1690 сюда. Такая, знаете. На тоненького боевка вообще лютая какая-то прям. Так, ладно. Угу. Ну и вот этой чувихой на седьмой день на конюшне или как лучше, интересно. <звы> Наверное, через конюшню один день походить. Во, отлично. Специально отошел назад на один шаг.
Сейчас будет больно. Сейчас будет больно, друзья. Сейчас будет очень больно в конце. Смотрим. Выглядит болью. Не вижу, что Гена вроде бы вышел куда-то. Смотрим. Вообще, ребят, транса идет, ничего не лагает. Нормально там. Ну, понятно, что не очень нормально, мягко скажем, но... Надеюсь, хотя бы что-то там. Так, давай сюда бегу на всех ногах. Гречи это дело забираю. Вот так вот. Вот эту штучку тоже возьму. Это все деньги для нас. Вот эти ноги надо тоже взять. Это очень важно, эти ноги, да, для этого манула, для нашего. Ну и идем сюда, блин. Ну, что-то выглядит, конечно, супер слабо. Ну, если залив тут, блядь. Хотя бы маны бы побольше. Чудовище больно выглядит. Один циклоп остался в живых. Что делать? Слепо закинуть в тридцатку в эту? Думаю. Слепо неплохо смотрится. Вопрос, какой стек? Шестая, шестая. Но вот эти полетят близко. Нам надо вставать в позицию. Нам надо закрываться строглами. 7-8 бьет. Она в нижней. Ну и давай пробовать что-то что делать. Да, уж Найс не добил, как говорится. Бля, тут что, прожиг своего, что ли? Надо бить, он сейчас сходит, блядь, он ударит сюда, я прожгу. За дракона жалко, конечно. Думаю. Думаю, думаю, думаю. В принципе, в целом хорошо дракон на три ангела. 14 лопов плюс слепо. Мы сейчас хотели выходить, да, некогда думать. Значит, забираю вот этот чест. Плохая боевка. Ты бы там лучше подрался, я просто не совсем понимаю. Плохая, потому что потери или потому что ты бы лучше подрался? Я чуть не совсем-совсем, ну, как бы, я не понимаю, как-то можно без магии прям намного лучше подраться. Как-то так себе звучит. Так. Пойдет. Потери, да, без потерь взять не получилось, мягко скажем. Так, теперь отсюда. Здесь герой есть? Есть. Хорошо, бегу сюда. Взять ли еще одного гиганта? А, 
Ага, гриня, хоста, бабло, движуха. Угу, угу. На, как говорится, дядя Гудлак, блядь. Обзорку слева МБ объекты. Объекты это круто, братан, если ты их добираешь. Но мы их не добираем, мы сейчас выходим. Это как бы немножко противоречит с идеей доборов объектов. Потому что мы выходим сейчас. Как тебе такой панч? Как ты собрался добирать объекты, если мы сейчас выходим? 260, 120. Поехали. Будет больно. Let's go. Понятно, что автобой сейчас авто въебывает все это дело. Автобой авто въебывает. Надеемся без ГС. Поехали. Конечно, надо будет подумать, Не хотелось бы Балик-то тут проебать. Хотелось, чтобы он бы потанковал чуть-чуть. Живи, сучара. 105 у дракона. Угу. Когда там просыпается, еще не скоро, а вот уже, да? Масло 5 раундов, да? Там быть надо аккуратным. Пушка разбудит его сейчас. Во. И вот здесь сейчас аккуратно сыграть. Пушка пусть будет, она не будет. Ага. Почему она не стр... А, у нее кончились выстрелы. Она вот поэтому и не будет, да? Понял. Так, ну и тут ангел свои та залетает. Раз, два... Без потерь. Думаю, с этим все понятно. Так, теперь аккуратненько бежим дальше. Вопрос только, взять ли единички какие-то или так попробовать. И кого поставить на вот эту бутылку. И сколько здесь мувов и как далеко она пробежит. Соответственно, надо очень аккуратно все это придумать. Не встать на дороге. Это важно. Есть разбивка. 2000 мувов. Так, а поиск есть что какой? Тоже встал под нас. Смотрим. Бля, боюсь, не добежит сучара. У нас красный будет. Гриня разобьется.
Тихо, 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 дед. Беру стрельбу под циклопов. Интересный щиток, кстати. Блин, интересный щиток со статами. Надо в диагоналку его пробивать. Тут тоже на хосте, как бы тоже не так удобно его пробивать, блядь. Как бы это, это релик, блядь. Ну, погнали смотреть. Так, пока мы будем бить. Один, два, да? Что-то вообще как будто поебать, да? Уебок, блядь. С дабл дэмэджем два раза ударил. Каков шанс, блядь? Так, думаю, надо брать, да, надо брать этот щиток, 0 атаки, 0 защита, надо брать. И на следующий день уже из центра что-то придумывать, да? Сколько там этих гидров нормально? И Зефу это тоже надо будет брать, то есть надо оставить на хосту. На Зефу. Прикиньте, да, сколько раз он ударил с дабл дэмэджем, вы это видели, ребят? Что за паскудина такая? Так, шахте. Думаю, 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 думаю. Возьмет ли она Зефу, типа, да, и добежит ли до туда, блин. Но по идее, эту Зефу возьмет уже и центральный герой из замка, так что лучше мимо нее пробежать. Здесь вот сюда подтянуть, а здесь Гриню поставить под разбивку, но а если они его убьют на разбивке, да? А если они его убьют? Думаю. Они же могут его убить. Попробовать здесь в диагоналке разбиться, типа, чуть лучше. Но сколько это мувов, считай, до сюда будет? Две диагоналки 700. Типа, я встану сюда. Можно здесь разбиться. Тактика у Гриндана. Алло. Алло, ебать. Из замка я ничего не буду тянуть. Типа, даблу. Рэми, здорово. Тут типа две диагоналки, а здесь одна. Ну ладно, две диагоналки. Сколько это будет? С перчатками не так много. Хотя есть рядом, да. Одна диагоналка. Одна вертикалка против двух диагоналок. Ну сойдет, все, делаем. Так, а этот парень не так до сюда дотаскивается. 1800. Ну все. Смотрим, что там у Гена. Фомкаед, да лучшая мудрость перед экзаменом в универе, это, блядь, быть к нему готовым, чувак. А не надеяться на фартажопость. Какая тут еще мудрость? Будем надеяться. Посмотрим, как пойдет. Замка драконов. Ну вот надо будет думать, как мы этих драконов. Будем ли мы вести этого дракона отсюда и отсюда? Два дракона, так-то армия. 
Но если я везу это с замка, то шахтер должен брать дабл ману обязательно. Угу. Вот сейчас будем ходить, очень много думать, смотрите. Но пока нас не убивают. Пока что нас не убивают. Сейчас, погодите, ребят, вот сейчас full фокус на игру. Так сказать. Пока нас не убивает. Шахтером, я думаю, я должен буду брать даблману вот здесь и искать им разбивку. Но даблману, чтобы не пороть. Просто видите, в чем ситуация? Как лучше-то сделать? Забить на даблману, блин, или взять ее? Интересная тема. Интересная. Так, здесь давайте я сейчас что сделаю? Денежку бы лучше найти, так как у нас особо никого нету на внешнем рынке и, наверное, не будет. Хотя, может, и сядет туда. Но она, по-моему, нет. Думаю, думаю, думаю. Думаю, 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 как говорится, да? Ну, то есть даже вот так, если что. Так, смотрите сейчас. То есть, смотрите, я просто думаю, пассивный плей типа шахтером или, или типа срать на даблману на данном этапе. Или сыграть им. Ладно, буду брать, наверное. Хотя под разбивку. А что толку от него, блядь? Действительно, если он без мана тяжелую боевку вряд ли проведет. Ладно, покупаю. Сколько я таймера на это трачу? Ну, потом посмотрим, еще раз попробуем. Так, поехали. Без дракона сверху, ребята. Без дракона. Потому что этому герою очень важно будет до сюда добежать. Пиздец, как бесит. Так, а Адель сможет через эту вот конюшню взять этого дракона, чтобы точно его... Но тут наверх надо будет дотянуться. Я думаю, что без этого дракона должен буду. Хотя вот тут парень есть, который может взять эту штуку. И еще какие-то. Давай, трейдим плотно. Вот так, 9100. Я думаю, что все-таки лучше без дракона, но зато нормально передать наверх. Хорошо, через вот эту штуковинку, да, тоже пройтись. Угу. И сюда вот закинуть. Во, отлично. Инхам, в свою очередь, все это дело заберет. Сюда фейку отдаст. Сюда отдаст часть единичек на вот этот вот разгон, разбив. Этого, я думаю, должно хватить. Они до них не долетают. Угу. Все, пойдет. Теперь Инхам должен пойти вот сюда. Взять вот этот свиток. Охуенный свиток. Лучший свиток в игре. Так. Идем очень аккуратно вот этой девочкой куда-то. Гена сверху. До замка, по-моему, не добежал. Два дракона, 32, 8 минут. Властителей очень много. Он не добежал до замка, друзья. Не добежал, смотрите. Ребят, как по лагам, что, пиздец? Для дракона сюда нельзя ставить под мораль, это ошибка. Срочно от дракона с ангелом местами поменять. Вот как-то так. Иначе можно сильно прожечься. И он поставил ГМ, да? А я почему этот момент пропустил? А, потому что я по городам не смотрел, да? Его? Блять, плохо, что он добежал. Какие есть варианты? Разбиваться некуда. Ох. 
плохо. Плохо. Плохо, что он добежал. Я думаю, на Last Movar добежал, поэтому ИГМ поставил две минуты. Попробовать тюрьму справа взять, от этого оттолкнуться. Не берется. Ой, блядь. Очень плохо. Ну, я тут даже близко не добегал до сюда. И до быков не добегал. Блин, сука. Задача была взять замок. Взять замок. И, конечно же, здесь развернуться, попробовать на красном. То есть, добрать какие-то объекты, добрать какие-то темки. А он сам его взял. И армия здесь выглядит больше. Плюс там ГМ. Вот. Соответственно, здесь, конечно, поплава. В этом плане. И сейчас у него будет фул добор и целый день. И мы тут, конечно, проигрываем. То есть мы попробовали зацепиться, но у нас не получилось. От слова совсем. И при этом у него еще прирост новой недели. Да, сейчас идет с базы. Да, поплава, друзья, не добежали. Обидно. Обидно. Если там таверна, то где тогда герои? Где тогда разбежка? Я не знаю, нахуй вы с памяти про эту Зефу. Вообще поебать абсолютно на это. Что это дает? Я просто не понимаю. Ну хорошо, я возьму эту Зефу. И что? И что это? Победу мне дает какую-то? Или я просто не понимаю? Так. Что мне дает эта Зефа? Ну возьму ее. Хорошо, хорошо возьму. А дальше-то что? Гринданом пойти Зефу взять в центре. Понятно, что проеб. Так, а разбивон какой-то. Хоть что-то придумать есть варианты? У топ домашних нету, ничего нету. Центр он занял раньше. Замка на выходе нету. До второго замка я не добегаю, да? Да, он одним героем прибежал сюда и взял это на седьмой. ГГ, ребята. ГГ, к сожалению. К сожалению, это ОГГ. К большому, блядь, сожалению. Не добежали до него. Обидно, блядь, он замок на Ласт Мувах забрал, сука. Я, блядь, просто уверен. Я уверен на тысяча процентов этот замок на Ласт Мувах в этом плане. Он должен был чуть-чуть до него не добежать. Это лого, это ботинки, вот они зарешали игру. И у меня типа фул день добора, я делаю разбивку сюда, у меня, то есть я делаю фул разбежку, у меня 10 тысяч денег, это на 4 героя, ну и так далее. Ну ёб вашу компот. И нету никаких планов там откупа, отхода куда-то, потому что э, нету домашних утоп каких-то, нету возможности камбэка в центр. Обидно. Очень обидно. Пиздец, как обидно. Ну, а что, типа, попробовали? Оп, чуть шустрее, чем мы. Так, а тут шахтер, типа, под разбивку тоже ставился куда-то вот сюда, например, да? Под 60 маны. Все фишки под разбивку. У нас слишком слабый резп. Нам нужно было делать это, нам нужно было ставить, под, ну, то есть, вот это все делать и так далее, то есть, в этом вся соль. Ну, ладно. У нас резко, типа, видите, нечего добирать, наша задача выйти быстрее, взять центр и попробовать в центре что-то хапануть. Поэтому я и поставил столько героев под разбивочки, поэтому я и готовился к этому выходу. Но он, видите, на болото, получается, наконец, седьмого дня, то есть, он вышел 1-1-6... И, наконец, 1.1.7 он уже в центре. То есть он вышел, вот, видите, да? Без гриндана не представляется возможным, на мой взгляд. Ну и он что-то на нас не напал, видимо, ману пополнил. Ну и тут поплава, друзья. К 
Конечно, поплавы. Мечи купить за 7500, да напасть. Ну, давайте. Поехали, что. Охуенный замок на выходе, охуенные доборы. Охуенная каточка. Армия никакущая, блядь. Я тут изи выигрывал. Просто изи выигрывал. А сейчас у него день доборов. Имхо я бы изи выиграл, если бы добегал. Это не армия, это говнина. Плюс там хитранилась, птица убивалась, возможно, в хитране. Не знаю, 15 уток граждан, конечно, серьезно, я не спорю. Ну, типа, три ангела, три ангела, плюс там, наверное, маны не было. Удар молнии 270. Обидно. Было 30 маны. Да, 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 да. Попытались, в любом случае, попытались, друзья, попытались. Что сказать? Наверное, как-то так можно сказать. Попробовали зацепиться. Интересно было посмотреть сейчас, добежать, не добежать. Статов таких там не было. Статы сейчас там добирались. А теперь поменяй их местами. Вот. Обидно. Да я вижу, что норм. Никакущий был, чел. Никакущий. Блять, надо же этот самый. Как он так добежал до туда? Сейчас посмотрим в повторчике. Момент неприятный, но я раньше не выхожу, ребята. У меня нету замка на выходе. Вот. Пушка убила. Кто убил его? Пушка убила? А, циклоп убил дракона. Интересная хуйня какая-то. Где его заклинание, не понимаю. Твой герой пришел 2400 мувов в таверне, и он им добежал? Ну, охуенно, что сказать. Что сказать, друзья? Ну, просто охуенно. Проигрывал бы, если б не это. Ну, плюс-минус, не то чтобы проигрывал, но понятное дело, что 30 маны против Гриндана, который делает доборы целый день, вот это не тащит. Вот так вот маленький рандомчик решает э, сумасшедший. Какой герой брал конюшню, да? Какой герой брал конюшню? Ну, хуй знает. Так, ну-ка, вейт. Ну, просто чудовищно, серьезно. Я в нулину это расхуяривал бы, если б не этот момент. Дико неприятно. Дико неприятно. Да. Серьезно, мой герой пришел. Ноль мувов, потом дракон тпшен со свитком. У него еще и тп есть, что ли? Ясно. Ну, на лакичах, блядь, на чистейших в этом плане. То, что центр забрал. Моим же героем. Как, блядь, приперся хуило туда, не понимаю. Если сейчас посмотрим, конечно, по ситуации. Ужас какой-то. Как он взял замок? Давайте посмотрим этот клип. Ну-ка. Ну, это, конечно, Он пришел в таверну, я сразу не заметил. Я его купил, чтобы собирать тут объекты, а потом увидел, что у него 2400 мувов. Это из-за того, что он был удален на неделе, на первой неделе, и он был посещен в конюшне. У него на первый день 2400 мувов. У него мувов, замок на выходе, да? И за счет этого я... Угу. Ну, это пиздец, конечно. Понял. Ну что, вышел он на выходе, взял замок, получается, ребята. Взял замок, и вот такая вот ситуация. Давайте посмотрим, что было там, вот, допустим, на момент э, какого дня. Э, так, 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 вот на момент предыдущего, да, посмотрим. Загрузим несколько. 
Не повезло, блядь, как так? Интересно, что за статы он взял, не знаю. Так, ну-ка, новое. Загрузить несколько. Интересно было бы посмотреть, если бы не этот эпизод, да? Если бы не вот этот герой, который залетел. Вот это было бы супер интересно посмотреть. Вот на 1, 2, 1. Так, ну-ка. 3, 4, 5. Да я понял, уже понял. 5, 5, 5. Блять. Как найти эту катку сейчас? 21, 0, 6, 21. Вот это что ли? Угу. Что-то с экраном. Сейчас, подожди, сделаю. Вот, убрал, убрал. Должно быть сейчас нормально, смотрите. Ну-ка. Сейчас еще разок подзагрузим. Смотрите, друзья, еще раз. Один игрок, да? Нет, несколько игроков надо нажать. И вот этот вот 1-1-7. Вот она, вот она, вот она. И он умудряется взять. Вот у него 1-1-7. То есть он, видишь, его даже нету под выходом. Он Дрейка нам просто здесь. У него нету нихуя, ни статов, ничего. Городской портал. Армия никакущая. 14 этих, 6 циклопов. Понятно, что он сейчас делает какие-то доборы там. Я, правда, не знаю, какие. Но, блядь, вот этот вот герой, сука, он решил всю игру. Это пиздец. У него ужасная армия на седьмой день. И под выход, в принципе, ничего не подзаготовлено. Чел земляной, седьмой уровень. Ну, просто чудовищно в этом плане получилось. Давайте посмотрим 1-2-1. Да, конюшня, вот смотрите, что как зарешал вот этот герой. Просто охренеть, блин. Просто проиграл игру, сука, и заход этого героя. Вероятность подобной хуйни, я не знаю, 1 к 100. 10 замков по 10 героев. Ну, а там 1 к 80, наверное, да? Где-то вот так вот. Чудовищно неприятный момент. Но такое тоже бывает. Только я бы чтобы добрал. Ну-ка, посмотрим, ребята. Ну вот, допустим, да, я сейчас ход пропущу. Посмотрю, чтобы мы добрали. Какой был план, если бы он не добегал. Но, естественно, он не должен добегать в 90, блядь. 5, нахуй, процентов игров. Это никак не добегается. Не буду здесь квикать, да, просто посмотрим, что в итоге мы могли добрать на эти деньги. Давайте посмотрим. Здесь ставится таверна. Ну и давайте сейчас как-то по максималочке я сейчас денежек соберу, чтобы просто посмотреть, что бралось, что не бралось. Ну-ка, на свои там 9 тысяч. С этой армией. Ну, найс, nice, рандом залетел, найс. Nice. Рандом ценой в катку. Давайте смотреть. Итак, вот я взял этот замок. Ингриня стоит под разбивку. Естественно, разведую сначала в поле э, оппонента. Здесь должен быть стоять его первый лошок. Вот примерно, да? Мы добираем первый улик один. Вот этот вот. Книжку воздуха мы не добираем слишком далеко. Так. Давай еще посмотрим, что есть. Добрали один улик, да? Давай налево смотреть, что тут есть. А вот он, чайник стоит. А вот он, чайник. Ну и это совсем другая игра. Но больше, кстати, ничего не добирается. Чайник и вот этот улей, возможно. А, ну и Зефа, конечно же. Зефа хорошая. Здесь Инхам стоял, мог этот улик взять в теории, да? Он же берет этот улей. Да. Я не мог раньше взять никак, ребята. Никак. И так вышли максимально. То, что он добежал, то, что выкупил героя за 2400, а, вероятность подобного, ну, крайне мала. Представьте, у меня всего буквально пару героев с конюшней. Именно этот герой ему пришел, и он им захватил этот замок. Именно, сука, этот герой. Вот это и решила. Ну что ж... Гена, как говорится, красавчик, ему выдалась возможность, он и реализовал. Очень интересно было бы посмотреть, если бы мы взяли этот замок и сделали вот эти доборы. Два улья, два улья, считай, чайник и зефа. Два улья, чайник, зефа. Как-то вот так. Как-то вот так. Как-то вот так, друзья. Ладно. Пиздец обидно. Давайте посмотрим свой респ, хотя там нечего смотреть, если честно. 
Потому что, в принципе, это собрали все, что могли, все, что было в зоне. Ну-ка, ща гляну. Я считаю, что согласно вот этого респа... Вот, блядь, ну ёб твою медь. Согласно вот этого респа, отыграли, по-моему, просто охуенно. Снизу эта штуковина, объектов больше не было. То есть, вдумайтесь, три зефа минималки против э, Мантикор вышли седьмой день с э, героем полностью разогнанным, да, с этими. Пятел, понятно дело, что не дает победы здесь без захвата того замка, но дает определенно огромную армейку, 80 роглов. То есть темпа нету, то есть дает, дает, дает возможность найти какую-то магию. Могилки мы все чекнули, по-моему, да? Все чекнули. Мы чекнули вот эту и вот эту. Больше других не было. Ну, конечно же, конца сверху. Хорошо, еще из такого. Вот свиточек воздяна, кстати, воздушек. Очень круто решает. Конца сверху единичка. Что плохо. Ну, плащик, да, плащик, вот этот вот, ботиночки, плащик, ну-ка. Ну, надо же, несправедливо, согласен, это пиздец несправедливо, без рофлов несправедливо. Это надо такое стечение обстоятельств выдать, чтобы у этого, ну, вот это натуре несправедливо, ребята, со... вот тут согласен. То есть ему приходит мой герой с конюшней, который добегает до центрального замка, кто не понял, я еще разок. Которого я только что удалил, вероятность этого вообще какая, блядь. Обидно. А, еще одна могилка. Сейчас посмотрим. Те самые коробки, которых сильно не хватает. Вот они все были далеко, да. Видите, на экспу первая, вторая. Их взять не получалось. Посмотрим еще вот эту могилку возле базы. Тут тоже ничего интересного. Ну и вот эту вот штуковинку можно было добрать, по идее, мне кажется. Тут щиточек был. Хорошая игра, хороший данж. Не повезло по объектам. Плюс вот это вот безумие просто. Выходит, берет замок, блядь, ни на разгоне, ни хуя, ничего, блядь. И этого хватает, чтобы забрать. Ну, просто вдумайтесь, вы просто посмотрите. Сейчас покажу. It's only game. Это for you only game, блядь. И what the fuck are you talking about, блядь, only game. That's for you only game. For me it's my life, bro, it's my work, it's my stream. For me it's everything. What the fuck are you talking about? Лол. Смотрите еще разочек. 2 300. 2 300. Пойдет что? Он ли гейм, блядь? Да, подумаешь, он ли гейм? Подумаешь, он ли гейм? Ни хрена себе, братан. Хобби, блядь, работа, блядь, дело всей жизни, пиздец, блядь. Всю жизнь я гамую в он ли гейм. Всю жизнь я буду гамать, да, по тех пор, пока не сдохну. В Only Games. Only Game? What the fuck with you, братан? What the fuck with you? It's Only Game. No, братан, no. Давай, давай, поехали. Next.